。是，所以说就是开心呢，就是你自己呢别有太多的想法，嗯，自己呢过好自己的日子，哎，守住一个底线。周大哥为什么要说守住底线呢？大家好，我是紫禁城下的胡同。我相信大多数人都有这种感觉，现在的日子过得很快。不知不觉中就到了十月份，马上一年就要过去了。为此，我与周大哥聊起了“过去慢，现在快”这一话题。为此，周大哥说出了自己的感受，并用事例提示老年人要守住底线。咱们看看具体是怎么说的吧。现在这过日子，觉得确实过得快，是，就是，呃，街上嘛，碰见的熟人，这个老朋友聊天，是。一晃就是一年，真是，对吧？你像咱们这没事儿，就说是一礼拜见一面吧，啊，是十天见一面吧？对，这一晃，一晃就见面了。感觉现在日子还是好过了，好过了，对吧？对，老百姓过日子呢，说好过呢，就是分怎么说。是，你要是说是这个有房贷的，有有有有车贷的，嗯，前景的，嗯，对吧？他自己的心里呢，老觉得呢，这日子过得。皱皱巴巴的，真是。完了呢，有的这个儿女不孝敬的，哎，还有这个岁数大的父母呢有病，嗯，他这家子一天到晚的这事儿特别多，对，就是不开心的事儿特别多。是，可是日子呢，就是大老百姓都明白，就是一天一天的过，就是大多数人，嗯，现在呢，就是这个年代呢，就是七八十岁的，是，都觉得日子过得快呢，也就是说呢，日子比原来好过了，是。无论说什么，就是挣得多挣得少，你吃饭有保证了，是，就是能吃得饱，哎，对吧？对，吃得饱，穿得暖，大伙儿呢，老百姓呢，实际就是这么个要求。对，呃，至于说你像租大房子，嗯，这个呢，就是说呢，啊、呃，看运气吧，对吧？没错，你自己挣钱少呢，呃，公家的这福利的呢，那早年呢有那个分房，对，就是住的宽一点，关键呢是。过日子，我觉得得顺心，没错，对吧？无论年轻的还是岁数大的呢，也顺心。对，你心里呢，就是说呢，呃，家庭和睦，这个呃子女孝顺，这岁数大的呢，就是身体健康，没什么病。嗯，这样呢，就过的日子就觉得特别的快。是，过去慢，过去那时候就是吃不饱。这个穿不暖，<笑>就像那个五六十年代的这,、嗯、这过来的人，对吧？嗯、那时候就盼着过年。那时候就是，呃，小孩就偏盼着过年。嗯，岁数大的人呢，就是为了这一家子操劳，嗯、他其实也是盼着这日子好好。对、嗯，就是能够就是吃饱穿暖了。没错，那时候没有什么特别大的要求。对，现在就等于是呢，就是生活好了，这个大家的要求肯定是要求越来越高嘛。嗯这样呢，就是呢，头两天在这个电视上看的这个，就是这个要说起来，在北京这儿呢也挺新鲜的。这个老太太要求呢，电视台呢帮忙呢解决这问题。嗯，她原来和老头呢有一个一百八十平米的大房子。哦，这房子按说就不小了。对，她一个儿子，可儿子做买卖呢，是需要钱还是这里头有什么问题？完了养活一个孙子呢，让让这老尖儿看着。哦，他自己呢？呃，做买卖呢，肯定挣点钱呢。说呢，要孝顺孝敬老尖儿啊。他给老他老尖儿呢换一个三百五十的三百五十平的别墅。哟哈，那那么大。这样，当时呢，我就觉得呢，这个儿子孝顺呢，可是这里头呢，他到了电视台里解决问题呢，从始至终，我就觉得又是一个，就是这里头是有一个毛病。你呢，老头老太太，你们住一个一百八十平的房子，看个孙子，对，我觉得也就是蛮不错了。嗯，但是呢。他是虚荣心呢，还是这个心里有什么想法啊？儿子给他买房子呢，那肯定要添钱的。儿子把这一百八十平米呢，有老头的名字呢，拿去给卖了。哦，就是老头的这个一百八十平房子就不存在了。对，他是给老太太换了一个三百五十的平的房子。啊，但是住住了没几年呢，现在人呢，有人找上门呢，让老太太交房。是吗？啊，最后就说成是什么呀？这个儿子在外头做买卖呢。就是这个拉饥荒了啊、嗯！他把这个房子给抵押出去了哦，就是把老老头的这个房子给房子给卖了，就是一百八十平的房子没了啊、嗯。完了，这个儿子现在外头还该着一千多万。哎呦，他怕老太太着急呢，他是跟这个新的房主呢，就是他给
，这个抵押出去了嘛。嗯，就是到了期他没还，人家要收房了。这时候呢，他就说呢，呃，还还还还。嗯，一个月呢，他付给人家两万块钱的房租。哦，让老太太在这住了多长时间？哎，现在变成他住不下去了，人要房。哎，这时候俩人就闹的这个，没闹到法院啊。嗯，到了电视台让人去帮着解决。嗯，这个事情呢，我就觉得呢，呃，老太太住住的肯定不开心了。对，对吧？对，他现在人要轰的，他没地儿去啊，房子没了，房子没了。嗯，就这个事情，我觉得当当时就说这个儿子，我就这么想，儿子由一百八十米给他换到三百五十米的房子的时候呢，我觉得老太太肯定特别开心。对，对吧？对，他呢，呃，无论是。呃，怎么说？你当时没有阻止阻止这个儿子，嗯，最后他又拿出一些什么账单来说，儿子这些年从他这儿没事了，老要钱啊、哦。这样的就是，老了老了，你现在就是没有一个就是依靠啊、嗯，你没有一个保证了，没错。所以说由这个说说日子好过呢，嗯，到了这老太太日子就不太好过，不太好过了，对吧？对。但是呢，我相信呢，住进大房子以后，让那个街坊啦、朋友啦。呃，这个亲戚啦，嗯，同事啦，对，到他这次房子里时候呢，他很开心的，哎，对吧？对，当然这个房子呢不属于你，嗯，就是儿子最后这里头又有一个什么细节，就是呃，儿子把这房老头的房子卖了，把这个大房子名字又改成是他媳妇儿的了，哦，这里就是很多就是很多毛病，嗯，所以说呢，就是说说起日子好过呢，我觉得那种平平淡淡的，没错，对吧？嗯，就是老年人呢守好自己的底线，对。就是不给儿女那个添麻烦，没错。这个孙子辈儿什么的呢，你呢帮着能看看呢，你就看看。对，你看你有很多是这个老头老太太病秧子似的，看不了，他看不了孩子。嗯，那只只能让儿女自己去想办法。是，所以说就是开心呢，就是你自己呢别有太多的想法，嗯，自己呢过好自己的日子，哎，守住一个底线。对，就儿女呢，呃，尽量的一碗水端平，没错，能够帮助谁就帮助谁。哎。对吧？对，对他们呢，跟他们呢，就是分开了住，哎，不在一块儿裹着，因为你在一块儿裹着，就是儿子是亲儿子，嗯，媳妇儿呢，终究是有一个差别，没错，对吧？嗯，这样说就最好别在一块儿裹，就是最好就是自己，就是说，当然了，就是说根据情况，你呢，就是说是真是说是七老八十，真是不行的时候，你是上养老院啊，你呢跟那儿女呢，就是商量好了，因为全是独生子了，对。对吧？对，他们也有一家子，也很平常，也是很累的。嗯，虽然咱们说这个日子过得快，对，就是各家有各家的不同啊。呃，岁数大了呢，就是想开了，是，对吧？过好自己的日子，哎，呃，别有太多的想法，身体健康，哎，这就是最好的。没错，就说这么多。好，谢谢大哥，谢谢铁哥。日子呢，其实每个人的感受都是不一样。我觉得感觉过去慢，现在快的这一批人，不单是物质上的变化，因为这一批人都老了。这一代人呢，基本都过了耳顺之年。而周大哥所说的“守住底线”，就是从心所欲，不逾矩。好了，今天就到这里。对此你有什么感受？欢迎大家留言评论。